உங்க பாடி ஸ்ட்ராங்கா இருக்க போன்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரிதான் ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க சிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் ரொம்ப முக்கியம் என்னடா இவன் ரத்தோசாதான் எலும்புன்னு சொல்லிட்டு சிமெண்ட் ஸ்டீல்னு சொல்றாங்க பாக்குறீங்களா ஹாய் ஓவர்ஸ் வெல்கம் டு பவர் ட்ரேடிங் கம்பெனி இன்னைக்கு நம்ம கான்கிரீட் ரூட் சீரீஸ்ல பாக்க போறது டிஎம்டி பாஸ் எஸ் ஸ்டீல் இஸ் ஈக்குவல் டு போன் போன்ஸ் தான் பாடிக்கு ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் டிஎம்டி பார்ஸ் பில்டிங்க்கு ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது இதுதான் லோட பேக் பண்ணுது எர்த்வேக்ல இருந்து ரிசிப்ட் பண்ணுது பில்டிங்க்கு பேக் போன் மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்குது சரி கண்டனுக்குள்ள போகலாம் வாட் இஸ் டிஎம்டி டிஎம்டி அப்படின்னா தெர்மோ மெக்கானிக்கலி ட்ரீட்டட் பார்ஸ் அதான் நம்ம டிஎம்டி பார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இதை ஸ்பெஷல் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்ல ரெடி பண்றாங்க இது அவுட் சைட் டஃபாகவும் இன் சைட் ஃபிளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை பெண்ட் பண்ணும் போது ஈஸியாக பெண்ட் ஆகும் அட் தி சேம் டைம் கிராக் ஆக கூடாது ஸ்ட்ரென்த் லூஸ் ஆக கூடாது அதுதான் ஒரு நல்ல டிஎம்டி பார்ஸ் டிஎம்டி பார்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு பிரைமரி ரெண்டாவது செகண்டரி பிரைமரின்றது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆன பியூர் ஐம் ஓவர்ல இருந்து மேனுபேக்சர் பண்றாங்க செகண்டரி பில்லட்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராப்ல இருந்து ரீசைக்கிள் மெத்தட்ல மேனுபேக்சர் பண்றாங்க டிஎம்டி பார்ட்ஸ் ஓட கிரேட்ஸ் பார்த்தோம்னா டிஃபரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள்க்கு எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எஃபி ஃபைவ் பிப்டின் சொல்றோம்ல அப்படிதான் என்ன அதை எப்படி ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலான்றத பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்க்கு எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எஃபி ஃபைவ் பிப்டி எடுத்துக்கோமே இங்க எஃபிங்கிறது அயன் அதாவது தரம்னு அர்த்தம் நம்பர்ல கொடுத்திருக்க வேல்யூஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்றது ஸ்டீலோட எயில்டு ஸ்ட்ரென்த் எயில்டு ஸ்ட்ரென்த்ன்றது ஸ்டீல் தாங்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ஸ்டீலோட எயில்டு ஸ்ட்ரென்த் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் அண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல்ன்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிஎம் டிபார்ஸ் பேலன்ஸ்டு அது ஹை ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குது இதோட டக்டிலிட்டியும் நல்லா இருக்கனால இதை நார்மல் ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ் ஹெவி லோட் அண்ட் ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ்க்கு ரொம்பவே காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி அண்ட் எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இங்க டி மீன்ஸ் ஹையர் டெக்டிலிட்டின்றத மென்ஷன் பண்றாங்க அதாவது டக்டிலிட்டி என்ஹன்ஸ் செய்யப்பட்ட டிஎம்டி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டியை கம்பேர் பண்ணும் போது எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டியோட டெக்டிலிட்டி கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அதாவது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் எலாங்கேஷன் அதிகமா இருக்கும் இதனால டிஎம்டி நல்லா பிளெக்சிபிளா இருக்கும் இந்த எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி அண்ட் எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டி பார்ஸ்ல ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஹை டெக்டிலிட்டி இருக்கும் அதனால இத மெகா ப்ராஜெக்ட் பிளே ஓவர்ஸ் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் அர்த் குயிக் பெல்ட்ல ரொம்பவே ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க சிஆர்எஸ் கரோசன் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டீல் இத எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி சிஆர்எஸ் எஃபி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டி சிஆர்எஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுல காப்பர் குரோமியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் சர்டன் பர்சன்டேஜ்ல அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணி ரெடி பண்றாங்க ஸோ இந்த சிஆர்எஸ் ஸ்டீல் கரோட் ஆகுறதுல இருந்து ப்ரொலாங் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலா ஒரு ஸ்டீல் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல கரோட் ஆகுது அப்படின்னா சிஆர்எஸ் அதை விட டூ டைம்ஸ் பெட்டரா இருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா ஸ்டீல் வாங்கும் போது மட்டும் காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த ஸ்டீல் தான் நம்மளோட பில்டிங் அதை எவ்வளவு சரியாகவும் எவ்வளவு குவாலிட்டியாகவும் சூஸ் பண்றோன்றதுல தான் விஷயமே இருக்கு அப்படி ஒரு நல்ல டிஎம்டியை சூஸ் பண்றது 